我们都希望自己拥有高三的青春跟体魄，不要有三高的毛病。这一集我跟大家说，养好心血管，要先养好脾胃。为什么？我希望世界对你好，我还希望你做什么会更好。胡亮文开讲了，我是你的老朋友胡医师。世界卫生组织啊，它研究指出说，每年心血管疾病死亡的人数是一千七百九十万，是全球死亡的头号杀手。心血管疾病啊，现在已经不再是中老年人的专利了，因为饮食习惯的改变，许多的笑脸郎也出现了心血管疾病喽。我听说连狗啊猫也有，因为他们吃的东西跟人吃的差不了太多了。强健脾胃。轻松赶走三高。古时候啊，没有什么高血压啦、高血脂啦、血脂肪啊等等这些名词，这名词都是现代的啊。中医看到身体很重的那种状态，所以很重就是很沉沉重重的那个样子啊。古人就说，这就是痰浊，就是湿痰，就是湿热，就是痰热。所以呢，就要给你用利湿、化痰、祛湿等等，强脾健胃。是用来治疗这个痰湿很好的方法。那么，脾胃运化的系统健康了，就可以祛湿。有人会问我说：“哎，胡医生啊，不对呀、啊，我们说的是心血管的毛病，哎，是高血压的毛病，是高血脂的问题，你怎么说是健强脾胃就会好？好像嘿，得勾倒菜刀，这这是两回事吧？”我跟你讲一个想法，你记起来，慢慢就会明白。中医治病啊，不是头痛医头，也不是脚痛就医脚，而是要找出生病的根本原因。身体有痰湿或是高血压、高血脂等等，根本的原因就是脾胃弱了，就会丧失某些功能的运转，所以呢，让你脾胃变好、变强健，消化就会好，血管就不容易淤塞、堵塞，也比较不容易得病了。五种甘味食物加一穴位，健脾防三高。五种健脾好物，肝入脾，适当的吃一些肝胃的食物，能够补益脾胃。肝胃食物有哪些呢？哎，山药啊，大枣啊，小米啊，马铃薯啊，还有莲子啊，它们都是肝胃的，所以能够健脾和胃，养心安神。长久一个穴位，温脾胃，防三高。在针灸学上啊，都听到过有这么一句话：“若要按三里，长不干。”三里是什么？三里就是讲脚上面有一个穴道，叫做三里穴，又称之为足三里穴。它呢，在马丹阳天心十二穴里头就讲“善治胃中寒”，就是把这胃里头的寒冷给去除。那么胃里面寒冷去除了，其实湿气也去掉了，所以才会说“若要安三里，长不干”。假如说呢，你在这里常常揪它，揪到有酒吧出。来了，那这样子的话呢，也就是三里长不干。那么这样子的话呢，你就可以一辈子都过得很安和利乐了。一林养生回春，两招制胜关键。脾肾健康的人就不老了。一般的观念都认为，人老了就容易有三高。高血压、高血脂、高血糖，把这都叫做老年病，谁都可能三高。三高不是老年人的专利，也不是男人或女人的专利。三高不一定跟年龄大有关系，而是跟肾气衰、脾气衰有关系，他们都有很大的关联。现代人呢，常常认为老了就一定生病，甚至还没病呢，就想出病来了，啊，就真的是得病的啊，人就是这样的。所以说，古人讲啊，他说七分精神，三分病，也就是。你有那精神上面说老了，精神上面说病了，那我告诉你，你就肯定生病了，就这个意思。胡医师教给你，其实肾健康了，年龄虽然增长，但人却可以不老。所以我说，我是你的老朋友，其实是年纪大的朋友，但并不是真的老的朋友，对不对？好，也就是说，身体机能不老化，毛病就少了，人就不生病了。黑色食物，肾有健。吃素的人怎么样补肾？还认为说补肾一定要吃鸡肉、鸭肉，一定要吃什么的吧？吃素的人对黑色食物应该是会有点偏爱才对啊！就像我们喜爱夜晚的天空有闪闪发亮的星星，推荐给吃素的朋友吃点黑色的食物，黑芝麻、黑米、黑豆、黑木耳，就像黑暗中看见光一样，蛮不错的哦。腹溜穴，补肾穴。穴道的按摩有一个很好的补肾的穴道，叫做腹溜穴。它在脚啊内踝的上方，大概三个指头的位置啊，就是一个腹溜穴。
，每天一杯茶，活血护血管。冬至到，来多喝一杯茶，活血通经护血管。来讲一个这个茶呀、啊，我们给它取名字叫舒筋活血茶吧，它就舒筋活血的啊。三七丹参、山楂各五百公克，把它给研成很细的细末，然后呢，每次只要拿一茶匙，大约就是五公克，冲热水啊，当茶饮用就齐了。丹参呢，它是有一点点苦味的，比稍微寒一点点，可以活血通经，保护血管。三七又叫做川七，又叫做田七，可以化瘀止血，还能够活血定痛。记得在中国大陆啊，呃，吃过很好的山楂饼啊，这是我记得啊，在很早以前，大概一九八几年、一九九几年那个时候啊，我在中国大陆啊，在旅游的时候，到了好像是在江浙一带吧，那个地方呢有很好吃的山楂饼，做的非常的细致。在台湾呢，我没吃到过那么细的那个。听说以前啊，有一位太后伤了肠胃，吃不下东西，医生呢就因为他说啊，他不愿意吃那个，就是你知道。当当当皇家人哦，太久了的人啊，常常就是太粗的食物不愿意吃，是吧？那医生呢就把山楂磨成非常非常的细的粉，然后做成很漂亮的点心，之后呢给他吃，吃了以后他就慢慢的就能吃东西。原来山楂可以帮助消化食物，尤其是吃肉吃的多了以后啊，就变成了非常不好消化的。我们中医称之为“肉食积”，就是吃肉食的，在这个肠胃里头积成了很硬的那种状态，那就叫肉食积。山楂就可以去这个，因此这个太后呢，吃完了以后，哇，这个胃口大开，就可以吃东西了。远离三习惯，降低心血管风险。为什么年轻人会得心血管疾病？就是这些习惯造成的。爱吃重口味，爱吃重口味，中午吃碗红烧牛肉面，下班再去吃个香脆的超大炸鸡排，没吃饱再来点麻辣卤味，灌一杯珍珠奶茶，哈哈，你已经吃进去许多的重口味、高热量的又油腻的食物，日子一久，脾胃负担太重了，这样就会发生什么问题呀？那就是失浊。痰湿淤积，听不懂，一定听不懂，没关系。血液流通不顺，各种微博的疾病就会给你高高低啊啦。久坐久卧，久坐久卧，现代人几乎是没手机活不了。上班的时候得坐着办公，下班之后继续坐着划手机、购物、打电话、追剧、听音乐、哭哭笑笑，一坐就到挂名啊了哈、哦。长期久坐不动，缺乏运动，造成湿痰互结，心血管疾病当然就找上你了，高高低啊啦。情绪，情绪造成的。中医讲，肝气郁结，被情志所伤，常常愤怒啊、生闷气啊、委屈啊，这些都影响了你的内分泌。长期下来，气滞血瘀，这就是真正的所谓的自律神经失调。怎么样来照顾情绪病呢？提供给大家，哎，让心情放松的有效经验。这啊，我讲一个讲个故事啊，我有个病人呢、啊，他是这样的，妹妹呢，精神上可能有点困扰，姐姐带妹妹来看病。我就跟那个姐姐讲，我说啊，你去买一张能够使她安静的音乐，例如《普渡纪事》这种 CD 片啊，回去看听一听。结果呢，她真的，她也不知道在市场上还可以买得到哦。结果买了这个《普渡纪事》的 CD 片回家，整天就放着，整天放，整天放。下次姐姐带她来，说妹妹听了这个音乐以后呢，就开始安静了，能够睡觉了。到我这儿来看病，她也能够坐在那里就睡睡着了。粉丝 Q a 再来有粉丝问：耳朵出水怎么办？耳朵出水啊，很多人到西医那边去治疗啊，哎，消炎药、抗生素吃了打了都没大效果好。我告诉你一个很简单的中药处方，这个中药处方还真的不不太需要是是医生怎么样指导去做，就只要去药房买个枯矾和冰硼散，枯矾一，冰硼散二的这样子的比例。冰硼散是什么东西啊？冰硼散就是冰片、硼砂，还有一些其他的药物啊。那做所做成的叫做冰硼散。那这个冰硼散加枯矾，那这样子呢，把它给研成粉状的啊，然后喷到这个耳朵里去，让耳朵出水呢，就很快解决了。在这一集里头呢，我还想修正一下
以前做过的一集啊，像十二井穴的位置，画的位置有点问题了。这个位置哈、啊、是这样子，那一集里头呢，他的少商穴啊应该是在大拇指的内侧，结果他画到了外侧去了。另外还有一个穴叫做中冲穴，中冲穴呢应该是就是一般啊校正的说那个穴呢是在中指的内侧，但是呢有的书上就讲是在中指的指尖啊，可是它画在哪里了？画在中指的外侧去了，所以这个地方想跟大家纠正一下，跟大家介绍我的新书啊，这本书呢叫做《健康不是梦》。作者是我本人，我精选我两年来在胡乃文开讲频道所讲的内容，然后呢，还在里头呢，增增增补了一些东西，算是给粉丝们收藏的一本健康书。这本书在哪个地方可以买到呢？在博客来啊、成品啊，还有三民书局等等网站上订购都可以买到。国外的粉丝，如果你在香港、英国、美国或者澳洲、新加坡等等，你可以在博客来、成品订购。小编会把这个影音网址。放在留言区，喜欢的人可以去看留言，并且点连接，在网络上下单就可以购买这本书。在此，愿大家读了这本书都能够收获满满，健健康康。今天的内容就说到这里。我的 YouTube 频道每一支影片下方都有一个超级感谢，点下去，欢迎你捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG。Podcast 频道，还有干净世界频道，谢谢大家，拜拜。